okay um back to the lecture um aapke samne excel hai ye main sheet aapke sath share karunga ye humne jo formula likha tha compute karne ka ye bhi chale share kar lunga aap usko fill kar sakte hain back to the slides jahan par hum ne wo example chhod ke humne excel pe kiya tha this was the example you can see ठीक है ये नीचे फार्मूला है अब इससे एक्सेल में आपको याद होगा कि हमने छह प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की थी लाइक सिक्स प्रोबेबिलिटीज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर आर इज इक्वल टू वन टू थ्री जीरो वन टू एंड थ्री फोर फाइव सो पीपीटी में प्रेजेंटेशन में ये जो हम वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में कंप्यूट कर रहे थे ये इसमें कंप्यूटेड है लाइक देखिए जीरो के साथ ये आपका रिजल्ट आएगा कंप्यूटेशन के बाद फिर नेक्स्ट लाइट थे वन के साथ फिर टू के साथ थ्री इज मिसिंग फोर के साथ है फिर फाइव के साथ इन सब को आप कलेक्ट करके आप टेबल बनाएंगे और उस टेबल से आपने एक्सेल में देखा था कि आपकी इसी तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी इफ यू जस्ट वॉन्ट टू कम्पेयर लुक एट दिस देखें बिल्कुल आपको सेम वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ पर पॉइंट वन जो प्रेजेंटेशन में है पॉइंट टू पॉइंट थ्री स्केलिंग और उसमें और ज्यादा बेहतर स्केलिंग है लाइक आप भी आप लिख सकते हैं या एक्सेल में सेट कर सकते हैं इस तरह की एक्सेलिंग एक स्केलिंग या वाई एक्सिस के जो ये लेवल्स हैं ठीक है ओके बैक टू दिस वन ये आप आगे आए इसमें ऑब्जर्वेशन हैं आपकी आपने फर्स्ट कोर्स में फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स के लिए पढ़ा होगा कि वो स्क्यूड कब होते हैं सो ये आपके हैं प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम्स इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इनके लिए भी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हैं इफ ये छोटा क्यों हो गए पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि वेन पी इज स्मॉल ठीक है स्मॉल का मतलब है कि पॉइंट जीरो पॉइंट वन या जीरो पॉइंट फाइव से मतलब आपके फर्स्ट क्वार्टर में आता है जीरो पॉइंट वन से लेके जीरो पॉइंट थ्री तक आता है तो उस वक्त जो आपकी बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो आपकी राइट right स्क्यूट होगी ठीक है जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें इतनी राइट right स्क्यूट नहीं है थोड़ी सी राइट स्क्यूड है क्योंकि ये जो टेल है इसका एक्सेल में ये आपका थोड़ा सा यूं राइट पे जा रहा है ये इसीलिए कि ये पॉइंट फाइव से ना थोड़ा सा कम है पॉइंट फोर है आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर इसको आप और कम कर दें ना पॉइंट टू कर दें पॉइंट वन फाइव कर दें तो ये ज्यादा राइट स्क्यूड हो जाएगी आपकी ठीक है <coughs> इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स का फर्क नहीं पड़ता जहां एन इज इक्वल टू फाइव है तो ये आपकी छह बार्स आ रही है सिक्स बार्स आ रही है अगर एन आपका फिफ्टी होगा तो ये फिफ्टी वन बार्स आएंगी इसका जो यू शेप आ जाएगा वो राइट स्क्यूड और ज्यादा बेहतर तरीके से लाइक इट विल इट विल बी विजिबल ठीक है मैं आपको एक क्विक एक्सपेरिमेंट भी करके इसका दिखाता हूँ अदरवाइज इसमें पीपीटी में एक्सपेरिमेंट किए हुए और उनकी शेप्स uh, ऑलरेडी मौजूद हैं ठीक है थीके? एस पी इंक्रीजेस जीरो पॉइंट थ्री से थोड़ा सा आगे जाएगी पॉइंट फोर तक तो जो स्क्यूनेस है जो टेल है वो लेस uh, नोटिसबल होगा जैसे कि यहाँ पर आप एक्सेल में देख रहे हैं कि छोटा सा इस तरह का मतलब टेल है जो ज्यादा नोटिस नहीं किया जा रहा अगर दूर से देखें तो ये हमें दोनों तरफ सेम लग रही है टू के दोनों के आसपास लेकिन फिर भी पांच है तो इतना था मतलब हमें महसूस हो रहा है फर्क एग्जैक्टली अगर पॉइंट फाइव होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सीमेंटिक जितनी राइट पे होगी सेंटर के उतनी ही लेफ्ट पे होगी इसका मतलब होता है सिमेट्रिक सिमेट्रिकल ठीक है अच्छा अगर पी पॉइंट फाइव से ज्यादा बड़ा होगा लाइक पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन तो ये लेफ्ट को स्क्यूड हो जाएगी जितना ज्यादा बड़ा होगा वो हमारी स्क्यूनेट या स्क्यूनेस या जो टेल है वो ज्यादा हमें नोटिसबल uh, होगा हमारे लिए ठीक है ये उनके एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ है आई फील लाइक वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन क्लास इज इट करेक्ट
if so let's it's, it's it's being repeat so so first may when p is 0.1 ठीक है और naturally q अब का point nine हो जाएगा n is some in sub cases में five है आपका तो देखें ये right skewed अब का tail इस तरह right पे आ रहा है ठीक है फिर p point three तो थोड़ा सा ये जो हमारा हमने point four का बनाया है उसी तरीके से थोड़ा सा मतलब center पे ये आना शुरू हो गया है और point five पे ये बिल्कुल जो right पर है वही left पर है उसके जैसे जैसे increase होता है p तो ये आपका स्क्यूनेस लेफ्ट पे आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी जब पी इंक्रीज होगा तो क्यू उसका अफकोर्स वन माइनस पी होगा पॉइंट सेवन अगर पी है तो क्यू आपका जीरो पॉइंट थ्री सो लेट्स जस्ट वेरीफाई के एक्सेल में कि ये वाकई इसी तरह ही उसकी स्क्यूनेस आती है ठीक है सो दिस इज एक्सेल शीट यहाँ पर सॉरी मैं इसी की एक कॉपी बनाता हूँ इसको मैं रीनेम करता हूँ बाइनोमल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ठीक है एन uh, की जगह पर मैं वैल्यू थोड़ा सा लार्ज रखता हूँ ताकि ये जो हमें शेप uh, है उसका ज्यादा विजिबल हो लेट्स लाइक कीप इट ट्वेल्व ठीक है और ये जो सम है ये यहाँ से मिटा के मुझे uh, कहीं यहाँ पर रखना होगा और ये वैल्यूज भी फर्दर मुझे ड्रैग करनी होगी ट्वेल्व तक ये आपकी ट्वेल्व तक वैल्यूज आ गई इनको प्रोबेबिलिटीज को भी मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो दिस इज जी टेन ये आपकी जी इलेवन होनी चाहिए अच्छा ये नंबर्स नहीं है थोड़ा सा इग्नोर नाउ दिस शुड बी कंप्यूटेबल ओ सॉरी एन जो है इन सब में पांच रखा हुआ है तो इसीलिए छ का कंप्यूट नहीं कर पा रहा तो इसमें फाइव की जगह पे मुझे ये सेल रखना होगा ट्वेल्व वाला ठीक है अब इसको जब यहाँ लेके आएंगे तो दिस शुड बी के फाइव अब ये सही होगा आई होप सॉरी चले इसकी जगह पर मैं सिंपल ट्वेल्व रख देता हूँ और यहाँ पर भी ये आपका ट्वेल्व आ गया एन की जगह पे बाकी दोनों इन सारी चीज सेम है ठीक है ओके नाउ वी हैव दिस प्रोबेबिलिटीज यू सी लास्ट वन जो है वो ई माइनस जीरो सिक्स है तो ये इस वजह से है कि बहुत ही छोटा नंबर है तो ये टेन ई पावर माइनस फाइव इज वेरी मच सेम टू दिन पावर माइनस फाइव तो इसको इन सारों को बल्कि हम फार्मेट इसका यहाँ से चेंज करेंगे नंबर फार्मेट में जाएंगे नंबर फार्मेट इसमें डेसिमल प्लेसेस हम इनको कहते हैं कि आठ दे दें ताकि ये पॉइंट में नजर आए अच्छा अब ये जो सम है ये मैं दोबारा करूंगा यहां से डिलीट करके सम ऑफ पी ऑफ एक्स तो यहाँ सम आएगा ये ऑटो सम का यहाँ बटन आ गया इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे ये सब ये देखें आप पी वन आ गई इनको सिलेक्ट करके इस चार्ट को मैं करता हूं सिलेक्ट करके डिलीट और अब ये सिलेक्ट की हुई है इन वैल्यूज का हिस्टोग्राम यहां से इंसर्ट होगा इंसर्ट मोर कॉलम चार्ट दिस वन नाउ यू सी पी जो है वो आपका पॉइंट फोर है तो थोड़ा सा लेस नोटिसबल ये नोटिसबलूट है अब मैं सिंपल इसमें जो है वो पी सिर्फ चेंज कर रहा हूं पी uh, की है आपकी वैल्यू के सिक्स ओके सो इसमें मैं रख रहा हूं 
ये सिक्स ये मुझे सब में चेंज करनी पड़ेगी पॉइंट फोर की जगह पर के सिक्स उसकी एड्रेस दी है मैंने ठीक है जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है सिक्स के सिक्स सर हमने जो पहले बनाया था वो भी तो हमने पी जीरो पॉइंट फोर रख के ही बनाया था ना जी बिल्कुल अभी तक जीरो पॉइंट फोर ही है आ, मैं चेंज करने के लिए ना इनकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर 0.6 की जगह पे के सिक्स इसीलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे हर ये जो 12 एंट्रीज है ना बल्कि 13 एंट्रीज हैं इनमें हर में मुझे चेंज ना करना पड़े 0.4 की जगह 0.5 या 0.1 अब मैं क्या करूँगा ये जो के सिक्स पे मेरा पी स्टोर्ड है मैं सिर्फ यहाँ चेंज करूँगा तो ये सब में चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको बताया है कि पी जो है वो के से आप पिक कर लें ठीक है ठीक है ठीक है समझ आ गया अभी अब आप, आप चेंज करेंगे अभी तो ये के सिक्स यहाँ से उसने के सिक्स ये एंट्री के सिक्स से पिक किया अब मैं यहाँ चेंज करूंगा तो आप नीचे कालम जो सॉरी जो ये चार्ट है ना चार्ट का टाइटल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये खुद ही चेंज हो जाएगा आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं पी चेंज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट वन रख रहा हूँ ठीक है और इंटर किया देखिए आपका चार्ट राइट स्क्यूड हो गया ठीक है अब अगर मैं पॉइंट एट करूंगा तो ये लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा जीरो पॉइंट एट फाइव या एट सिक्स या नाइन ये देखिए ये लेफ्ट स्क्यूड और ऑफ कोर्स ये जो क्यू है ये भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी इट विल बी लाइक वन माइनस ये आपकी आएगी ठीक है अब दोबारा अगर इसको मैं बिल्कुल फाइव रखू तो ये आपको सिमेट्रिक नजर आएगा सिक्स बीच में है टोटल मैंने ट्वेल्व थर्टीन इंट्री इसीलिए बनाई थी कि आठ हो ठीक है तो आपका इस तरफ भी सेम है और इस तरफ भी सेम इट्स सिमेट्रिक <laughs> और ये एन पे इसका फर्क नहीं पड़ता अगर एन इंक्रीज हो जाए तब भी इसका शेप सेम रहेगा अगर चार हो एन चालीस हो ट्वेल्व हो हंड्रेड हो इट डिपेंड्स अपॉन पी प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव तो ये आपको थोड़ा सा लेफ्ट आपको टेल मिलेगा ठीक है जीरो पॉइंट थ्री फाइव या थ्री वन तो ये थोड़ा सा राइट टेल हो जाए ठीक है राइट पे आपका ज्यादा टेल तो ये उसकी शेप्स की इस तरह की हीत है ये जो आप एक्सेल में आ, आप देख सकते हैं ठीक है प्लीज विथ यू एक्सेल भी जो है कहाँ शेयर करना है आपकी डायरेक्टरी कोर्स की यहाँ पर दिस वॉज लेक्चर थ्री ठीक है बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में और भी तरीके तरीके के एग्जाम्पल्स क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम में सिर्फ एक इवेंट की या लाइक नंबर ऑफ हेड्स कितनी दफा आएंगे सिर्फ ये नहीं लेकिन उनको कंबाइन करके भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है कंबाइन करके कैसे देखिएगा वो ये भी 
तो इसके बजाय एक एग्जांपल है इससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा सो लेट्स टेक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट गेट्स एडमिशन टाइप ऑफ गेट्स द एडमिशन इज 0.4 ठीक है अभी आप बैरिया यूनिवर्सिटी की फॉर एग्जांपल एडमिशन प्रोसेस का मान लें कि वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है लाइक इट्स 0.2 मतलब आउट ऑफ Five students one gets admission. For example, um, two thousand farms आते हैं, तो उसमें से four hundred admit होते हैं, या उनको admission मिलता है। तो ये probability data से मतलब मिल मिल जाएगी। या give question में given होगी ना मैं, ठीक है? Simple आपके लिए। um, next ये पूछा गया है कि determine the probability that out of five students, now we five students से एक group है, ठीक है? um part a may out of five students one will get admission now this is simple ke aap probability find karenge you will uh, choose r is equal to one theek hai ab upar bhi one ki given hai lekin but out of five ek ke admission hone ke chances kitne hai part b mein hai at most one will get admission theek hai <coughs> एट मोस्ट वन का मतलब है कि किसी की भी ना हो और एक की हो एक से ज्यादा नहीं लाइक मैक्सिमम वन की एक की एडमिशन हो और नहीं भी हो तो उसकी भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी तो वी विल ऐड दीस टू प्रोबेबिलिटीज ठीक है ये प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करने के इस तरह के सिनेरियोस एट मोस्ट और एट लीस्ट अपने फर्स्ट कोर्स में भी किए थे सो यहां पर भी सेंस वही है बट वी विल बी यूजिंग फार्मूला ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ठीक है एट मोस्ट वन आई विल शो यू कि हम कैसे करते हैं पार्ट सी में एट लीस्ट वन विल गेट एडमिशन नाउ दिस क्वेश्चन वो सिनेरियोस भी अपने आप में छुपा रहा है कि एट लीस्ट वन अगर दो एडमिट हो रहे हो तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ ऐड होगी पार्ट सी में तीन स्टूडेंट्स की एडमिशन की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ ऐड होगी चार स्टूडेंट्स की भी ऐड होगी और पांच की एडमिशन होती है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो प्रोबेबिलिटी भी एड होगी पार्ट सी में सो लेट्स एड दिस क्वेश्चन parts one by one okay so the first is at uh, one will get admission so r is equal to aapka ho jayega one यहाँ पर टू ये गलत किया टाइपोज है ये ठीक है पार्ट वन में ये आर इज इक्वल टू वन होगा अब और आर इज इक्वल टू वन आप करके कनेक्टेड ऑन हैंड And the example, um, this one. Okay, so चलें इसको मैं बात कर लूँगा कितनी है वहाँ पर इन्हें चलें क्यों 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 नहीं हो रहा है ना ऐसे टेस्ट ओके ओके सो दिस आर इज इक्वल टू वन एंड या वन विल गेट एंड मीच इस टाइम पे वन मीच नाउ इट्स ओके
And I will share uh, updated file with you, but for, for a while, um, just digest this um, typo. So this R is equal to one. And after putting R is equal to one, you uh, may find the probability of S1. So compute can say, N after five hoga, R1, five minus one. Computations may not deliberately affiliate, uh, uh, I have left for you because um, I think it's very simple task, simple computation. And if you think there is a margin of error in computation, um, I will ignore it. And even in exam, I would say that you should be, uh, the concept should be clear to you. You should grasp the meaning of what you are doing uh, rather than uh, focusing on simple computations. Okay, um, okay. so um, part one is done. Part two, uh, at most one, uh, which covers the possibility of uh, zero students and one students, not more than one. Like, okay, so this is solution to the part B. Um, is may up is mention which is so probability of x less than r. Um, r is like at most one, so less than one means x less than one means it covers the possibility of x is equal to zero plus x is equal to one. So you will compute two probabilities and add them both. x is equal to zero and x is equal to one. This first part is um, computing probability of x is equal to zero. Jahan par aap, uh, r zero put karte. So five factorial divided by this zero is um, r factorial. Five minus zero is r, five minus zero factorial, 0.4 success ki probability is ke upar r aata hai, 0.6 is formula ke upar aega n minus r, okay? Fir plus, jab r is equal to 1 hoga, so this will be um, n factorial divided by 1 factorial multiply uh, times bracket mein 5 minus 1, 4 factorial, 0.4 power r, r is 1, and 0.6 power n minus r means 5 minus 1 which makes 4. Okay, so simplify this and you get the, the result. And I hope you can do these computations. The only um, the, the, let's say the, the thing to let's say understand is like when x is less than r or less than 1 or at most 1, this can be translated into x less than 1. Um, which can be computed as p is equal uh, probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1. So this is the catch. Baki apki niche computation se yahan tak aage to it's just easy to. Excel mein ye aur bhi easy hai. Like if you have already computed all the prob probabilities, you just add these two probabilities, zero or one key. For example, um, ye mein again jo hai, uh, maine to in sab mein twelve change kar diya. Agar five hota, for example, is question mein aapka twelve hai. So, this is the first probability. We will just add this. Sorry. Okay. This is the first probability. And this is the first probability. So, this is the verification kind of answer. Okay. Um, third part, I hope you would be looking for at least one. But, if you have come to student, Ki admission hogi, do ki bhi ho, we will count that probability or add that probability, p net students ki ho out of 5, remember the scenario. So part C solution, um, how do we translate this problem at least one student, so at least one means k x is greater than r equal to the one, okay, x is greater than r o r equal to the one, but the one ya usse zyata numbers. So this will be ultimately equal to x is equal to 1. A student ke pa admission lene ki probability plus 2 students ke admission lene ki probability ye bhi is made hogi. 3 students ke admission lene ki probability ye bhi add hogi. 4 students ke admission lene ki probability ye bhi add hogi. 5 students ke admission lene ki probability ye bhi add hogi. We will compute all these. Um, agar wohi baat excel mein ho to ye uh, already yahan hoti 1 se leke ye 5 tak add karte agar n total 5 hota 12 nahi hota to unko sum karke hum karte lekin yahan par compute karke sum for then we will have to answer ye main answer batana padega theek hai um oh, it, oh. 
पांच कैलकुलेशन करें इससे बेहतर हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं सिर्फ हम जीरो की कैलकुलेट करें और उसको वन से माइनस कर दें दैट्स अल्टरनेटिव अप्रोच एंड द क्लेवर वन क्वेश्चन में अगर आपको एट लीस्ट वन है तो आप टोटल प्रोबेबिलिटीज आप क्लिक मतलब फौरी आपको क्लिक होना चाहिए कि वन के इक्वल होते हैं तो बजाय कि आप सब प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करें कंप्यूटेशन से अगर करें तो जीरो की करें और वो वन से सब्ट्रैक्ट कर दें दैट्स इट्स मच मोर स्मार्टर वे ठीक है तो वो आपका इस तरह होगा फॉर एग्जांपल पेपर में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना कि हम आपको पूरा कैलकुलेशन शो करके हम वो वाला भी अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली या तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी लेट मी राइट ना पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो ये इसके इक्वल है ठीक है वन में से आप जीरो की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करके आप कर ठीक है ओके आई होप आई एंसर्ड एंड इस क्वेश्चन से आई होप दूसरों को भी समझ आई होगी कि जहां पर आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटीज फाइन करनी हो और बाकी थोड़ी बचती हो तो आप वो थोड़ी प्रोबेबिलिटी साइन करके वन से सब्टेक करेंगे तो आपको डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा ठीक है इट्स अ गुड एंड आपकी तरफ से ओके मोर क्वेश्चंस आर सच कमेंट्स जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ शायद एक तो लेट्स कंटिन्यू ये आपका अल्टरनेटिव अप्रोच जो आपकी ऑलरेडी इस पर है प्रेजेंट वन माइनस भी लिखा हुआ है चलें वी हैव वन मोर एग्जांपल टेस्टिंग वन मिट्रम एग्जाम हैज थर्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ठीक है ईच विद फाइव पॉसिबल आंसर्स अब हर क्वेश्चन के आपके पांच मतलब ए बी सी डी ऑप्शन है ना ठीक है एंड डी फॉर एग्जाम्पल वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली कैसिंग द एंसर फॉर ईच क्वेश्चन एंड पासिंग द एग्जाम एंड नॉट देट आउट ऑफ थर्टी जो पास करना है उसकी प्रो मतलब एटीन क्वेश्चन अगर पास होंगे तो एटीन क्वेश्चन अगर सॉरी सही करेंगे तो पास होगा नाइनटीन पे भी पास होगा इन ट्वेंटी में भी पास होगा मार्क्स ज्यादा आएंगे बट वी आर जस्ट कंसीडरिंग पासिंग एटीन सही हो नाइनटीन सही हो ट्वेंटी क्वेश्चन सही हो ट्वेंटी वन टिल थर्टी जितने भी क्वेश्चन इसमें से सही करेगा तो पास हो जाएगा इसका मतलब है हमें ये सारी प्रोबेबिलिटीज एड अप करनी होगी ठीक है नाउ कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन एज ए क्लास वर्क एंड सेंड मी सबमिशन ऑन व्हाट्सएप थोड़ी सी हिंट यहाँ पर लिखी हुई है आई यू विथ मी ओके आई थिंक इट्स इट्स टाइम टेकिंग क्वेश्चन पेन पेपर पे अगर आप करेंगे तो क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थर्टीन है ठीक है और उसमें एटीन से ग्रेटर आपको सब ऐड करने हैं लाइक एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो ये ट्वेल्व आपको ऐड करने होंगे अगर अल्टरनेटिव अप्रोच से करें तो आपको एटीन उस तरफ जो है वो आपको करने होंगे और वो वन से सब ट्रेक दोनों तरफ इट्स क्वाइट अलाउड ऑफ वर्क तो ये एक्सेल से ही हो सकता है ओके okay. एंड इज क्लियर आई थिंक एवरी वन अंडरस्टैंड के टोटल जो क्वेश्चन है एवरी क्वेश्चन इज अ ट्रायल और हर क्वेश्चन एक ट्रायल है तो ये थर्टी क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रायल एन इज थर्टी इट्स ओके 
Uh, how do we get P is equal to 0 0.2, the probability of success? Now, success is passing the exam. That's the target as the success. Or ek trial ya ek question ki success ki probability sahi hone ke chances kitne hain ki ek question ek mein se sahi hoga can someone respond har question ke panch choices hain aur un panch choices mein se ek hi sahi hoga so what do you think what is the probability of ek question sahi उसकी चांसेस कितने हैं या प्रोबेबिलिटी कितनी है 20 परसेंट चांसेस हैं अगर आप रैंडमली गेस करेंगे और उस 20 परसेंट को अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो वो आपकी पॉइंट टू हो जाती है या आप ब्रीकली उससे कंप्यूट करें तो एक ऑप्शन सही है टोटल ऑप्शंस पांच हैं वन डिवाइडेड बाय फाइव इज जीरो Q oga, oh, that will be 1 minus P, means 0 0.8. Or <coughs> ye P greater than 18, we up sub add karenge, like 18, 19, 20, and so on. So let's um, try this example on Excel. Uh, this is like rename. Uh, Is example four. This is P is equal to one over five, which is zero point two. N is a number thirty. R up go uh, greater than or equal. Pass karna hai 18, 19, 20, okay? Wo aapke sab numbers honge. Um, let's list down yaha par. We have x and this is how we compute. Okay. x0, um, 1, 2. In ko hum select karke, drag down karenge until uh, 30 numbers. probability so is equal to binomial distribution total number of trials this one comma no पहला जो है वो आपका क्या होता है option success का so ये आपका आएगा and then total number of trials thirty then probability zero point two and then false. This probability come zero point. Then I get an entity. You just save the IOC. Okay. Um, then control A. You copy the IOC. And you have to. This will be like F6. It's the price A6. So, ये हम सब लिखने पड़ेंगे इसीलिए मैं इनकी एड्रेसेस नहीं इनके वैल्यूज ही लिख रहा हूँ। I tried to be smart but I couldn't. So, and thirty comma zero point two. This is then and this is the beat. Ah. Sub probabilities are. I hope uh, Alice, everything is okay.
ओके सो ये प्रोबेबिलिटीज है इनको मैं फॉर्मेट uh, चेंज कर देता हूँ ताकि जो छोटे छोटे डेसिमल प्लेसेस हैं ये बने हमें um, जितनी भी छोटी प्रोबेबिलिटी है ये नजर आ जाए सो मोर डेसिमल प्लेसेस हम फॉर्मेट में नंबर डेसिमल प्लेसेस नजर आए तो देखिए कितने छोटे छोटे नंबर्स प्रोबेबिलिटीज के आ रहे अभी हमने क्या कंप्यूट करना था सो so, पार्ट सी का जो आंसर होगा दैट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 18 एंड ऑनवर्ड आप सब सम करेंगे इसका मतलब ये सम करिए ये 18 19 20 30 इनमें से कितने भी क्वेश्चन सही किए सब को ऐड करके नंबर दे दो 0.000000 ये वही आंसर है जो जहां पर आपका लिखा हुआ है देखिए 1842 अह ये देखिए 1842 44 माइनस टेन पावर माइनस सिक्स को अगर डेसिमल्स में लिखेंगे यू विल गेट दें दिस डेसिमल प्लेसेस एक्सेल डिड आई एक्सप्लेन एडिक्वेटली और किसी को कोई क्वेश्चन है समझ आया है ये जो हमने क्वेश्चन एक्सेल पे किए आप ऐसे कोई बताए अदरवाइज में आई विल कॉल द नेम्स बड़ी बात है आप थ्रेड में भी नहीं आ रहे सर समझ सर समझ आ गई ओके सो यू आर द मैसी ऑफ आवर ऑल ड्यूटी इन क्लास में ऑल राइट अब Uh, I think again we have two minutes left. So, ये जो mean और standard deviation है uh, probability distribution की ये इसी presentation में I will explain in last um maybe that I will take thirty minutes. ठीक है? So five to ten minutes break again or five minutes break so that we can um, wind it up um, quickly. दो minutes में खत्म हो जाएगी इसके पांच मिनट में मैं जल्दी से ही शुरू कर रहा हूँ. ठीक है? Is it okay? Malke, 